உங்களில் எத்தனை பேருக்கு ஒரு கணம் சோழ நாடு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசையுள்ளது சோழ நாடு என்றால் இன்று தமிழகத்தில் இருக்கும் இந்த கால சோழ நாடு அல்ல நான் சொல்லுவது வரலாற்றில் பொன்னான காலம் யானை கட்டி நிலம் உள்ளத காலம் ஆண்டவனும் பயம் கொள்ளும் படைபலம் கொண்டவன் பொங்கும் அலைகளுக்கும் அடங்காதவன் தமிழர் பெருமையை உலகறிய செய்த கழுகு கிறிஸ்துவுக்கு பின் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று வரை சோழ நாட்டை ஆண்ட சுந்தர சோழனுக்கும் சேர நாட்டு வானவன் மாதேவிக்கும் ஐப்பசி திங்கள் சதைய நன்னாளில் சிவனின் திடகற்பத்தோடு பிறந்தவனே அருள்மொழிவர்மன் கவலையில்லை இவன் கண்கலங்கியதில்லை இவனுக்கு துணையாய் அந்த ஆண்டவன் சிவன் ஆம் அவனே ராஜராஜ சோழன் இவனின் புகழ்பாட இந்த சிறு வாய்ப்பு எவ்வாறு போதும் என்பேன் என்னதான் சோழ ஆட்சி செழிப்பான ஒன்றாக காணப்பட்டாலும் இதற்கு இந்த ராஜராஜ சோழன் ஆற்றிய சேவைகள் அளப்பறியது வல்லவனுக்கு வில்லும் ஆயுதம் சோழனுக்கு பெண்மானும் போரிடும் என்ற ஓமைக்கு அமைய இருபத்தெட்டு போர்படைகளை தன் அரசாங்கத்தின் கீழ் வைத்து என்றென்றும் தோல்வியை தழுவாத சிறப்புமிக்க ஆட்சியை நடத்தி வந்தான் சோழன் யானை போரிட்ட முதல் போர்க்களம் இவனுக்கு பெருமை சேர்க்கும் ஒன்றாகும் ராஜராஜ சோழனால் வென்று கைப்பற்றப்பட்ட நாடுகளுள் ஈழமும் ஒன்றாகும் தஞ்சையில் ராஜராஜ சோழன் எடுப்பித்த சிறந்த கோயில்களுக்கு ஈழத்தின் பல கிராமங்களை இவனுடைய இருபத்தொன்பதாம் ஆண்டில் தானமாக அளித்தான் இப்படையெடுப்பின் பொழுது ஈழ மண்டலத்தில் ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருந்தவன் ஐந்தாம் மகிந்தன் என்பவனாவான் முதலாம் ராஜேந்திரனின் தலைமையில் சோழப்படை சென்ற பொழுது இம்மன்னனே ஆட்சியில் இறந்தான் இதனால் ராஜராஜனின் இப்படையெடுப்பை பற்றி மகாவம்சம் குறிப்பிடவில்லை சோழப்படையெடுப்பு ஈழ நாட்டில் ஒரு நிலையான விளைவை ஏற்படுத்தியது ஓர் ஆயிரம் ஆண்டுக்கு மேலாக ஈழத்தின் தலைநகராக விளங்கிய அனுராதபுரம் இப்பேரரசில் சோழரால் அளிக்கப்பட்டது இந்நகரில் இராணுவ காவல் நிலையமாக விளங்கிய புலனறுவை சோழரது புதிய தலைநகராக்கப்பட்டது முன்னீர் பழந்தீவு பன்னீர் ஆயிரம் எனப்படும் மாலைத்தீவுகளை கைப்பற்றும் பொருட்டு படையெடுத்ததும் இவன் வரலாற்றில் ஓர் மயில்கள் அடல் கடந்து சென்ற இப்படையெடுப்பை பற்றி விரிவான விவரங்கள் கிடைக்க பெறாவிடினும் ராஜேந்திர சோழன் பிற்காலத்தில் திறமையாக பயன்படுத்திய கடற்படை சிறந்த முறையில் உருவாக்கப்பட்டது என்பது தெளிவு நிலவரியை நிர்ணயிக்க வேண்டி நாடெங்கும் நிலங்களை அளந்து நிலத்திற்கேற்ப வரி விதித்து இப்போதைய நிர்வாகம் உள்ளது போல் செயலாளர்களை கொண்ட மத்திய அரசை ராஜராஜ சோழன் அமைத்தான் இது அவனது நிர்வாக திறமைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு தஞ்சாவூர் பன்னெடுங்காலமாய் உயிர் போடும் உணர்வோடும் இயங்கும் ஒப்பற்ற நகரம் கலைக்கொரு மகுடமாகவும் தமிழ் மொழிக்கொரு சிகரமாகவும் விளங்கும் தஞ்சையை பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு இன மன்னர்கள் ஆண்டு வந்தார்கள் இதில் இன்றும் தங்கள் பெயர் சொல்லும் அளவிற்கு ஆழமாக தங்களின் தடம் பதித்தவர்கள் சோழர்கள்
ராஜராஜ சோழனால் தஞ்சையில் எடுப்பிக்கப்பட்ட தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயில் தென்னிந்திய வரலாற்று பகுதியில் தலை சிறந்த சின்னமாகவும் இன்றளவும் வரலாற்று அறிஞர்களால் வியப்பினை கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒன்றாகவும் காணப்படுகிறது தமிழ் கட்டடக்கலைக்கே பெருமை தேடி தரும் கலை கருவூலமாகவும் இம்மன்னனின் ஒப்பற்ற ஆட்சியின் நினைவு சின்னமாகவும் இன்றளவும் நிலைத்து நிற்கிறது இக்கோயில் ராஜராஜனின் இருபத்தைந்தாம் ஆண்டில் இது கட்டி முடிக்கப்பட்டது தனிச்சிறப்பு அடிப்படையிலிருந்தே ஆழ்ந்த சிவபக்தனான சோழன் எல்லா சமயங்களில் நடத்தும் பொது நோக்குடையவனாய் அவற்றை ஆதரித்து செயற்பட்டு வந்தார் தஞ்சை பெருங்கோயில் சுவர்களில் காணப்படும் அழகிய சிற்பங்களிலிருந்தும் இவனால் கட்டப்பட்டதாக கூறப்படும் விஷ்ணு ஆலயங்களிலிருந்தும் ராஜராஜன் தமது சமய கொள்கைகளில் தாராள மனப்பான்மை உடையவனாகவே இருந்தான் என்பது தெரிய வருகிறது இவன் நெஞ்சில் என்றும் பயம் படர்ந்ததில்லை கோடி வருடம் பேசும் நன் புகழையும் நமக்காக விட்டு சென்ற தமிழ் சோழனின் சிறப்பை என்று